今天这期影片会告诉你大部分人都不知道的15个 YouTube Shorts 的涨流量技巧。这些技巧能够帮助你优化你的 YouTube Shorts， 从而让你频道更快速的成长。每个技巧都特别重要，所以需要你从头到尾看完这期影片。第一个技巧就是从 YouTube 长片内容里面截取出短片内容。我想制作 YouTube Shorts， 但是你发现你好像没有时间去从头开始去制作你的 YouTube Shorts 内容。那我建议你一定要使用这个方法，因为这是一个最省时省力的方法。并且观众在观看你这部 YouTube Shorts 的时候，他们也可以点击进入观看你原本的 YouTube 长影片。你可以首先打开 YouTube App， 然后点击右上角的头像，然后选择你的频道。在这里面，我们可以选择我们想要的影片。比如说选择一部影片，在打开这部影片之后，我们可以看到一个选项叫 Remix。这里面我们可以看到第一个选项叫剪辑成 Shorts。这里有提示你一道，只有你能够使用这个选项。现在我进入到了一个新的界面，在右上角我们可以看到一个输入的标志，这个就是短片的时长。我点击一下就变成了六十秒的时长。然后在底下我们可以选择我们要截取的片段，可以挪动它。在调整完之后，我们可以选择下一步。下面可以看到，我们可以加入一些文字、旁白，然后调整时间轴或加入滤镜等等。这些工作你都做完之后，再选择下一步。然后现在就到了上传 YouTube Shorts 的时间了。填入所有的信息之后，就可以上传你的 YouTube Shorts， 非常的方便。第二个技巧就是在电脑端优化你的 YouTube Shorts。你可以在手机端或者电脑端都能够上传你的 YouTube Shorts。但我通常是使用电脑去上传我的 YouTube Shorts 的，因为很多上手步骤在手机端上是无法展示出来的。但这些。步骤又非常重要，你可以先使用手机去上传好的 YouTube Shorts， 然后再进入到电脑端去进行优化。现在进入到了电脑端 YouTube Shorts 的上传界面，这里我已经写入了标题，这里说明栏是空白的，可以添加一下这部短片它的大概信息。在添加完说明之后，你可以添加一些其他信息，例如说我可以添加一些我其他链接，包括使用工具的链接。然后在底下会有标签栏，你可以添加一些 YouTube Shorts 的标签，因为 YouTube Shorts 是能够被搜索到的。这里我通常会。使用 t o b o d y 推荐的一些标签就可以了，你不用再花时间去搜索，你可以直接选择这个加号就能够添加。虽然 YouTube 的标签已经不再重要了，但是我们不能够放过优化的所有步骤。第三个技巧就是在描述栏里面加入三个标签。当你在你的描述栏里面加入标签的时候，如果观众从手机端上去观看你的 YouTube Shorts， 他们可以点开描述栏，然后这些标签是能够点击的。这时候 YouTube Shorts 展示给观众更多这个类型的 YouTube Shorts， 很多人都不知道。这个技巧，所以如果你使用了这方法，就能够帮助到你 YouTube Shorts 获得更多的曝光度。第四个技巧就是，你可以使用相同的标题去制作出不同内容的短片。如果你有制作出一部 YouTube Shorts， 它的表现非常的好，那你就能够继续使用这个标题，或者说你稍微改变一下，然后制作出不同内容的短片。所以大家一定要记住，一定要是不同的内容，相同的标题。如果你使用相同的标题、相同的内容，那么是不利于 YouTube 算法的。之所以建议大家去。使用相同的标题，那就是因为这个标题已经被验证过了，是能够吸引观众点击的，并且对算法也知道应该展示给哪些观众观看。但是你使用的频率不能够太高，例如说你两周一次、三周一次都是可以的，这样你就能够慢慢的把你频道建立起一个非常好的基础。第五个技巧就是制作 YouTube Shorts 的缩图。是的，你没有听错 ，YouTube Shorts 它也需要制作缩图，因为 YouTube Shorts 能够展示在电脑端的 YouTube 首页上，并且现在 YouTube Shorts 有了缩。搜索功能，所以唯一能够抓住观众眼球的方法就是去制作出一个新人的缩图，就像 YouTube 影片它的缩图一样。YouTube Shorts 它也需要注意几个方面，首先就是它的颜色要干净明亮，要给观众一种视觉冲击力，并且你缩图里面文字、人像还有其他元素尽量能够展示大一点，让观众能够看清。你不需要有很多文字，通过几个文字去激发起观众的好奇心，那就足够了。第六个技巧就是回复观众评论，如果有观众给你。YouTube Shorts 进行留言了，那么一定要记住去回复他们评论，因为这不仅能够给予观众足够的重视，鼓励他们在下一次看到你 YouTube Shorts 的时候，也能够继续给你留言，因为他们知道你是会回复他们的，会让你的这部 YouTube Shorts 被 YouTube 算法推荐给更多新的观众。和 YouTube 影片一样 ，YouTube Shorts 想要被推荐给更多新的观众，除了完播率之外 ，YouTube 算法也是非常看重影片的互动率的，会看一下有多少观众会去点赞、评论这个短片，或者是说有转发。这短片，所以积极回复观众评论是让你的 YouTube Shorts 获得更多 YouTube 推荐量的方法。第七个技巧就是加入 YouTube Shorts 的片尾画面。没错，现在 YouTube 
Lucas 也能够加入片尾画面了。片尾画面的好处就是能够在短片的结尾继续推荐给观众一部短片，让他们继续观看，甚至能够帮助你增加更多短片观看量以及观看时长，有效的把观众留在你频道里面。像我进入到了一部 YouTube Shorts 它的编辑界面，我可以选择这个片尾画面，然后这里就会出现有四个模板。第一个模板就是你可以添加一部影片，还有个订阅元素，它的形式就是这样的，观众可以点击这个去订阅我频道。或者说可以选择这个去观看下一部影片，你可以选择最近上传的影片，或者说最契合观众的影片，还有选择特定的影片。这边不仅能够让你选择 YouTube 短片，也可以让你选择正常的 YouTube 影片。然后第二个模板就是你可以选择添加一个播放列表，还有一个订阅元素。你可以选择这里添加播放列表，这里可以让你选择你的播放列表。第三个模板就是和第一个模板是颠倒的顺序，上面是推荐的影片，下面是订阅元素。第四个模板就是你可以添加一部影。影片还有一个播放列表，在底下可以调整片尾画面出现的时长，一般它默认就是二十秒的时间，你可以在底下挪动它，去调整它时长。你可以调整元素出现在画面的位置，这些都是可以的。在所有都做完之后，可以选这里保存，进入加入片尾的画面。第八个技巧就是 YouTube Shorts 的结尾需要突然结束，很多 YouTube Shorts 创作者都会在短片即将结束的十秒、五秒的时候，就告诉观众这个短片就要结束了。但是你知道吗？一旦观众接收到了这个信号，他们是不会等待你这短片完全播完的，他们会开始期待下一部短片就会开始往上滑，这会严重影响这个短片它的完播率还有观看时长的。那么 YouTube 上的推荐量就会降。降低，这我可以告诉大家两个小技巧。你可以在片尾的时候去向观众提出一个问题，并且加入一个片尾画面，然后告诉你的观众这个片尾画面推荐的短片就是这个问题的解决方法。或者你在问完观众问题之后，你可以告诉观众，你可以打开描述栏，然后在描述栏里面就有短片的链接，这短片的链接就是这个问题它的解决方法。这样观众就不断的在你频道里面观看更多短片，给你带来更多短片观看量还有观看时长，同时也获得更多 YouTube。方法推荐第九个技巧就是在开头的时候就要强调主题，短片的开头非常重要。一般短片的开头在三秒钟左右，你需要用这三秒去快速抓住观众注意力。你需要告诉你的观众这个短片会是什么样的内容，他们为什么要观看这个短片，他们能够收获到什么。如果你浪费了这个宝贵的三秒钟，那么观众就往上滑去观看下一部短片。那短片开头需要给观众一个非常惊艳的第一印象，希望观众舍不得去划开这个短片。如果短片能能够吸引到观众停下来观看，并且能够完全看完。那么不仅 YouTube 算法会给这短片更多推荐量，同时会展示在更多 YouTube 首页上面，或者说观众在搜索的时候，你这部短片也会出现在搜索结果前列，让更多观众看到这短片。第十个技巧就是，你可以使用绿幕的功能去做出反应类短片，这个是 YouTube Shorts 新出的功能，是一个比较方便的，能够帮助你快速做出 YouTube Shorts 的工具。接下来我展示给大家如何操作，比如说我看看这个 YouTube Shorts。我可以点击这三个点的标志，在这边有个绿幕选项，然后在右上角你可以选择是否要开启它声音，然后右边有个十五的标志，就代表这个时长是十五秒钟。我再点击下就变成六十秒钟，然后在底下可以选择你要截取的片段。在完成之后就可以选择下一步。现在就可以看到刚才的短片内容就变成了我的背景，然后我可以调整我的人像大小，我会使用两个手指调整我大小，然后移动它位置，我会把它放到右下角。现在我就可以开始制作反应类短片了。我可以选择这个中间的红色按钮，就可以开始录制了。录制完之后，可以再按一下就停止了。然后点击右边的打勾标志，就可以完成。然后你可以再加入文字、旁白、时间轴、滤镜等等，都是可以的。就再选择右上角的下一步。第十个技巧就是，你需要有短片剪辑策略。短片剪辑需要注意到每一秒、每个细节，因为短片它的时长非常短，最长就是60秒钟。所以，如果你能够让观众多看一秒，都是成功的。所以在你剪辑短片的时候，你就需要去想这一秒的时候，我可以加入什么去让画面变得更加有趣，或者说使用画面变大的效果，去给观众一种模式中断的反应。那么观众在看这支短片的时候，每一秒都会有不同的刺激、不同的感觉。你可以去看一下我最近发布的 YouTube Shorts， 我的画面不会长时间没有变化，我会加入一些 B 肉，或者是说使用画面变大的效果，或者我会把我的字幕突然变大，去强调某些信息。这我建议大家可以去多去看看其他优秀的。
短片创作者，他们是如何剪辑短片的，你可以得到非常多的启发。第十二个技巧就是安排短片发布的时间，你可以提前安排好短片发布的时间，这样可以节省你非常多的时间还有精力。如果你现在手上已经做出了非常多部的短片，那么你就可以统一上传到 YouTube 上面，去安排每一部 YouTube Shorts 它的发布时间。例如在这里，我上传一部新的 YouTube Shorts， 我需要安排它发布的时间，我可以选这个详细信息，在这里面找到公开范围，这里面可以选择安排时间。第一个选项我可以选择日期，我可以选择想要发布的日期，然后第一个选项就可以选择具体的时间点，这里面会有不同的时间点，然后就可以选择完成。第十三个技巧就是阅读每一部 YouTube Shorts 它的数据。YouTube 现在也提供给了 YouTube Shorts 非常详细的数据，你可以从这些数据里面得到非常多信息。如果你要查看一部 YouTube Shorts 它的数据，你可以先来到 YouTube 工作室，然后选择内容选项，这里面找到这个 YouTube Shorts， 然后选这个数据分析，在概览选项底下就会给你一些 YouTube Shorts 它的基本信息。这里面大家需要具体看一下覆盖面里面信息，例如说它的观看次数、观看时长，帮助你获得订阅人数，以及这个 YouTube 短片它的续看率图。这里面大家需要具体看一下覆盖面它里面的信息，例如说这部短片它的流量来源，我这部短片它的主要来源是来自于浏览。功能，第二个是频道页。第三个才是 Shorts 的动态，然后这里有个数据就是 YouTube 搜索字词，你可以注意到观众是通过搜索什么样的关键词来搜索到你的 YouTube Shorts 的，借由这个你就能够知道观众是对什么样的关键词感兴趣的，你可以做出更多相关的短片。第十四个技巧就是分析整体频道的 YouTube Shorts 数据，你不仅需要了解每一部 YouTube Shorts 它的数据，你也需要了解你整个频道里面 YouTube Shorts 的整体数据。想了解整体频道 YouTube Shorts 的信息，你可以首先来到 YouTube 的后台。然后选择内容选项，这边找到 Shorts， 这就可以告诉你，在过去二十八天的时候，你 YouTube Shorts 给你带来的总观看量、总的获赞次数，以及帮助你获得多少订阅人数，以及这个就是每一天的表现。底下就可以找到整体的流量来源。我频道里面的 YouTube Shorts 总体流量，第一个就是浏览功能，第二个就是频道页。YouTube Shorts 的动态排在第三，你可以查看外部的流量来源。以及观众通过什么样的搜索关键词搜索到你的 YouTube Shorts， 以及推荐影片的流量，还有播放列表，右边会展示给你你频道里面热门的 YouTube Shorts。第十五个技巧就是在标题里面加入表情。如果观众在标题里面看到一个表情，那么他们就会立马产生一个和表情一样的反应，他们会产生一种害怕错过的感觉，所以他们就会带着强烈的好奇心去观看你这部短片。所以大家需要注意，因为 YouTube Shorts 现在能够出现在搜索结果里面了，所以建议大家在标题里。面。面一定要包含长尾的关键词，去方便观众能够搜索到你的短片。这对于信息类的短片来说是非常重要的。如果说你制作的是偏娱乐性的 YouTube Shorts， 那标题最好能够快速抓住观众注意力，去让他们产生好奇，然后在这里标题里面去配上表情。举个例子来说，你可以把你的标题取成“不敢相信我居然做出了这样的东西”，然后再配上惊讶的表情，那么观众就会非常好奇你到底做出了什么样的东西。大家有记住这些技巧吗？有哪个技巧？是你最惊讶的，是完全没有想到的，可以在评论区告诉我。这里我准备了一系列 YouTube Shorts 教程，可以让你快速的了解 YouTube Shorts， 做出更好看的 YouTube Shorts。如果你觉得这期影片对你有帮助，希望你能够为这部影片点个赞，并且对我频道了解更多关于 YouTube 的内容。想了解我的最新动态，可以关注 IG。我们下期影片再见，拜拜。